Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler matos et plus particulièrement euh, amortisseur. Parce que je vais vous présenter le Jade X de chez DVO. Alors pourquoi cet amortisseur eh bien, Tout simplement euh, parce qu'actuellement je roule à, avec un DHX2 de chez Fox. Alors c'est un super amortisseur, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai eu que des galères avec. Euh, il y a quelques mois, euh, il est parti chez Fox pour, pour une fuite. Et il y a 15 jours de ça, euh, il a encore lâché, donc euh, deuxième retour chez Fox, et euh, bon, c'est toujours pas ça. Donc euh, après quelques recherches, euh, il me fallait euh, le même type d'amortisseur, hein, donc l'amortisseur à ressort. Et euh, je me suis dirigé vers, euh, vers DVO, voilà, et le Jade X. Donc euh, je vais vous faire la présentation de cet amortisseur, euh, j'envoie je, le générique. Et on passe au déballage. Allez, à tout de suite. Alors déjà chez DVO, au niveau de, du packaging, ça plaisante pas. Il vous envoie l'amortisseur euh, dans une belle mallette là, ce qui permet de, de bien le protéger. À l'intérieur, on va retrouver une petite notice avec un QR un code pour aller sur le, le site de DVO et, euh, et voir les caractéristiques de, de l'amortisseur. Un petit autocollant DVO, c'est toujours sympa. Et bien sûr, l'amortisseur. Voilà. Donc euh, il est livré sans ressort. Euh, je vais y revenir un peu plus tard euh, dans la présentation. Euh, vous avez également euh, un euh, spring clips, voilà, je vous expliquerai aussi euh, à quoi ça sert. Donc il faut savoir que chez DVO, euh, sur, suivant la dimension, donc celui-ci est un 185 par euh, 52,5, voilà, il faut savoir que la, la cartouche ici euh, est la même pour les trois débattements que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que cet amortisseur peut avoir un débattement de 50 mm, de 52,5 et 55 mm. Voilà. Le tout est réglé par donc, cette bague qu'on appelle un, euh, un spring clips, voilà. qui se met à cet endroit-là, tout simplement. Donc, hop. Voilà qui permet de réguler la distance entre le piston et la tige. C'est ce qui va définir la longueur de votre débattement par rapport à un amortisseur à air sur lequel vous pouvez régler la pression d'air. Voilà, sur ce genre d'amortisseur là, il faut que vous choisissiez le ressort par rapport au poids équipement compris. Donc une fois que vous avez acheté votre, votre ressort qui correspond à votre poids, vous avez euh, des calculateurs qui peuvent vous faire ça, je vous mettrai le lien en, en description. Euh, le principe est assez simple. Vous enfilez ici le ressort. Vous prenez la bague que vous mettez tout simplement comme ça. Voilà. Et vous resserrez, vous resserrez la vis de préload, de précharge. Voilà. Une fois fait, voilà. et que le ressort qui est mis en place, c'est tout. Voilà. Donc le ressort va permettre d'obtenir entre 25 et 30% de sag. Voilà, c'est ce qu'il vous faut euh, en général pour tout ce qui est enduro et euh, et des haches. Bien sûr, si vous avez choisi le bon ressort qui correspond à votre poids. Euh, autre avantage de cet amortisseur, euh, c'est surtout pour ça que je l'ai choisi, c'est le réglage T3, c'est-à-dire trois positions. Donc vous avez la position ouverte qui permet euh, d'encaisser euh, les bosses, euh, les chemins cassants, euh, tout ce qui est piste plutôt euh, bien, euh, bien accidentée. Voilà, donc la position ouverte. Position médium, euh, plutôt les, les, les pistes, on va dire, lisses euh, et plus, plus roulantes. Et 
la position fermée qui permet d'avoir euh, presque l'attitude d'un semi-rigide, on va dire. Et euh, au niveau des côtes, euh, c'est beaucoup mieux. Voilà. Meilleure traction, euh, moins d'affaissement du vélo. Donc ça, c'est le top. Alors il faut savoir que contrairement à d'autres modèles euh, qui sont basés sur un, euh, sur un piston interne flottant, euh, ce Jade X euh, propose lui euh, un réservoir avec une, une membrane voilà, qui permet euh, d'avoir des, des transitions euh, sans à-coups. Voilà, C'est une, une membrane qui sépare euh, l'air de l'huile. Et ça, je trouve ça plutôt, plutôt sympa euh, au niveau de l'attaque la, de euh, et de la sensibilité. Pour ce qui est du rebord, euh, vous avez le, le réglage qui se trouve ici, donc sur 18 clics. Quand même pas mal de, de, de plages de réglage. Euh, C'est assez, assez sympa. Que vous pouvez faire un réglage plus fin de votre sag. Il y a la valve ici. Donc vous avez une marge entre 170 et 210 psi. Voilà. Ce qui vous permet d'ajuster si vous n'êtes pas tout à fait au bon sag euh, le piston. Voilà, la présentation est, est terminée. On passe maintenant sur le, le test terrain. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc. Euh le terrain là pour euh, pour tester euh, ce DVO Jade X voilà rien de mieux que le terrain pour un petit peu comment il se comporte allez je vais vous faire quelques quelques images euh, là dessus bon on va commencer déjà par euh, par la position fermée donc euh, à monter là c'est euh, hyper pratique comme vous pouvez le voir euh, L'amortisseur est complètement euh, rigidifié. Donc euh, au niveau de la, de la traction euh, et pour l'accroche de la roue arrière, c'est vraiment le top. Ça vous permet euh, d'attaquer des, euh, des pourcentages euh, assez élevés tout en gardant une, une bonne motricité et pas avoir l'affaissement du vélo quand vous surtout quand vous pédalez alors là je suis en position médium sur une piste plutôt roulante avec pas trop de bosse l'amortissement est quand même assez souple bon moins souple qu'en position ouverte mais mais largement suffisant pour ce ce genre de, de, de piste À la position ouverte, voilà, là on est euh, beaucoup plus souple, beaucoup de, de linéarité. Ça nous permet de prendre des bosses. Ah, bon amorti des, euh, des chocs ah, le vélo se comporte hyper bien Facile à amener. Alors 
Alors, les points forts du cet amortisseur, euh, je dirais le réservoir euh, à membrane euh, qui, qui, qui permet une réponse incroyable, du, euh, incroyablement fluide du, du système. Euh, la molette, ici, à trois positions, euh, hyper rapide. Voilà, très euh, très, très bien. Ici, euh, les 18 clics de réglage pour le rebond. Donc, grande plaque de réglage, ce qui permet de... de à tout le monde de trouver sa, sa position idéale. Euh, les aides de refroidissement qui se trouvent ici. Voilà. Et son prix aussi. Euh, je ne vous ai pas parlé du prix. Donc euh, c'est un amortisseur à 400 euros. Et euh, à ce prix-là, franchement, la concurrence, euh, enfin pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Allez, cette présentation est, est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à, à plus. Allez, ciao, ciao